வணக்கம் நான் டாக்டர் கவிதா கோவி சீனியர் கன்சல்டன்ட் அஸ்ட விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல் வைட் ஃபீல்ட் பெங்களூர் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது சுகப்பிரசவம் அப்படின்னா நார்மல் டெலிவரி பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ எல்லாருக்குமே நார்மல் டெலிவரி பண்ணிக்கணும்னு தான் ஆசையாக இருக்குங்க ஏன்னா அதுதான் ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு மதருக்கு தோணும் பட் நார்மல் டெலிவரி நம்ம எந்த அளவுக்கு விரும்புகிறோமோ ஒரு ஒரு தடவை அது சிசேரியனுக்கும் போகலாம் அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் வேண்டாங்க நம்ம எல்லாமே ஒரே ஒரு ஏன்னோ கோலில் ஒர்க் பண்ணுறோம் தட் இஸ் நார்மல் டெலிவரி சேஃப் கன்செப்ஷன் சேஃப் டெலிவரி ஃபார் த பேஷண்ட்டுன்னு தான் நம்ம எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுறோம் பட் ஒரு ஒரு தடவை இட் கேன் கோ ஃபார் அன் எமர்ஜென்சி சிசேரியன் செக்ஷன் கூட போகலாம் ஸோ டிசப்பாயின்மெண்ட் வேண்டாம் ஓப்பன் மைண்டில் நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி நம்ம நார்மல் டெலிவரி எனக்கு நார்மல் டெலிவரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்டர் நான் எப்படி நார்மல் டெலிவரி பண்ணிக்கணும் நேச்சுரலாக எப்படி நான் டெலிவரி ப்ராசஸில் போகணுன்னா அது ஃபஸ்ட் கன்சல்டேஷன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுங்க நீங்கள் சாப்பிட்ற டயட்லேருந்து நீங்கள் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் வரலோ எல்லாமே மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸுங்க நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாருக்குமே தோ தெரியாத விஷயம் என்னென்னா நம்ம ட்வெண்ட்டி வீக்ஸ் ஆனால் பாதி ப்ரெக்னென்சி வரலும் கூட பேபி வெயிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குங்க நீங்கள் அங்கேயே பத்து கேஜி வெயிட் கெயின் ஆகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் டெலிவரி டைமில் அந்த கால் தூக்கி உங்கள் டம்மி மேலே போட்டு டெலிவரி பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மசில்ஸ் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டே பண்ணாதுங்க ஸோ அதுக்கு தான் வெயிட் கெயின்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திங் இன் ப்ரெக்னென்சி ஸோ ஃபஸ்ட் கன்சல்டேஷன்லேயே டாக்டர் அதை பற்றி சொல்லிடுவாங்க நியூட்ரிஷனும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அங்கேருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க த த ப்ராசஸ் ஃபார் நார்மல் டெலிவரி ஷுட் ஸ்டார்ட் இந்த ஃபஸ்ட் கன்சல்டேஷன் அதான் நான் எல்லாருக்குமே சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட் கன்சல்டேஷன்லேருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க த ப்ராசஸ் டு அச்சீவ் நார்மல் டெலிவரி எப்பயுமே பெட்ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் அது எப்படிங்க ஆகும் நார்மல் டெலிவரி ஆகிற கொஷனே கிடையாது ஆக்டிவாக நேச்சுரலாக நல்ல நார்மலாக எல்லாம் பண்ணுங்கள் கீழே உட்காருங்க ஏந்திரிங்க எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க பி நேச்சுரல் ஸோ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் டு யூ நியூட்ரிஷன் நல்ல ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோங்க இப்போ நார்மலாக லேபர் பெயின் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கே போகணும் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு எல்லாமே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் வாட்டர் லீக் ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் டாக்டர் இந்த கொஷின்ஸ் தான் நிறைய கேட்பாங்க ஸோ வாட்டர் லீக் ஆச்சுன்னா அந்த கலர் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டாக்டர் நம்மளுக்கு எல்நி மாதிரி ஒயிட்டாக இருந்துச்சு நார்மலாக இருந்துச்சு தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தட் இஸ் நார்மல் வாட்டர் லைக்கர் கலர் அப்படி இல்லாமல் பச்சையாக நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பச்சை பச்சையாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா பேபி ஹஸ் பாஸ்ட் மோஷன் அது தான் மெக்கோனியம் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் த லேபர் ரூம் நீங்கள் லேபர் ரூம் தான் டைரெக்டாக நீங்கள் வருவீங்க கீழே கன்சல்டேஷனில் நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண தேவையில்லைங்க எங்கே உங்களுக்கு லேபர் ரூம் இருக்கோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கே லேபர் ரூம் இருக்குது லேபர் ஏரியா அந்த ஏரியாவுக்கு நீங்கள் போயிடுவீங்க அங்கே போன உடனே ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் அந்த பிகாஸ் உங்களை எக்ஸாமின் பண்ணுறது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி மெக்கோனியம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஸோ முதலே இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி வாட்டர் லீக் ஆகுது இந்த கலர் வேறு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கன்னு சொன்ன உடனே அவங்க பார்ப்பாங்க அதர்வைஸ் ஆல்சோ அவங்க லேபர் சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க நர்சிங் இன்சார்ஜஸ் இருப்பாங்க டியூட்டி டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாமே இருப்பாங்க இது வாட்டர் லீக் ஆச்சுன்னா இப்போ உங்களுக்கு பெயின் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வி வாண்ட் யூ டு கம் டு த ஹாஸ்பிட்டல் நிதானமாக வாங்க ஓடி வர்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் நல்ல பெயின் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் மூணு தடவை வருது அண்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நொடி வருது அந்த பெயின் வந்த உடனே நீங்கள் வாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்போ நீங்கள் கிளம்பி வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் கூட நாங்கள் அசஸ் பண்ணி எஸ் இது ஃபால்ஸ் பெயின்ஸ் கிடையாது இது கரெக்டாக லேபர் பெயின் என்று நாங்கள் யோ நாங்கள் முடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களை அட்மிட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம் நடந்துட்டுருங்க வெயிட் பண்ணுங்க இது இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் உங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறது நடக்கும் நீங்கள் எத்தனை தடவை வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க வந்து காமிச்சிட்டு போங்க உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கம் டு த லேபர் ரூம் ஸோ இப்போ லேபர் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களை அட்மிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்னும் ஆகும் என்ன நடக்கும் உங்கள் டாக்டர் உடனே வந்து உங்களை பார்க்கணுன்ட்டு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க டாக்டருக்கு நிறைய இருக்கும் ஸோ தெர் வில் பி டியூட்டி டாக்டர்ஸ் அவங்க பார்த்து எல்லாமே உங்கள் ப்ரைமரி கன்சல்டன்ட் உங்கள் டாக்டருக்கு சொல்லிகிட்டே தான் இருப்பாங்கங்க எமர்ஜென
வாட்டர் ஃபில் பண்ண கொடு பண்ணி கொடுக்க முடியுமான்னு அப்சல்யூட்லி நாங்கள் அது கூட வி ஆர் அலாவிங் ஸோ வி வில் பெயின் ரிலீஃப் வந்து அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் கால்ட் வாட்டர் பர்திங் அதுவும் நாங்கள் வி ஆர் ரெடி டு டூ தட் அதுக்கப்புறம் உங்கள் சாய்ஸுங்க எனக்கு ஐவி லைன் வேணுமா வேண்டாமா நேச்சுரலாக போகணும் தட் இஸ் கால் த பர்த் பிளான் அந்த பர்த் பிளான் நீங்கள் முதலையே சொல்லிட்டீங்கன்னா தட் வில் பி ஸ்டக் டு த ஃபைல் ஸோ டாக்டருக்கு வந்து உங்கள் பர்த் பிளான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைலில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க வி ஃபாலோ யுவர் பர்த் பிளான் இன்னொன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா டாக்டர் அண்ட் யூ போத் பேஷண்ட் அண்ட் டாக்டர் ஷுட் ஒர்க் டுகெதர் இது ஒரு கம்பைன்ட் டெசிஷன் கம்பைண்டாக நம்ம பண்ணுற வேலை இது ஒரே ஒன் சைடட் டெசிஷன்ஸ் எப்பயுமே இருக்கக்கூடாதுங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பண்ணுற வேலை தான் இது டெசிஷன் ஷுட் பி கமிங் டுகெதர் நேச்சுரல் ப்ராசஸ்க்கு விட்டோம்னா நீங்கள் சப்போஸ் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்போங்க கர்ப்பையோட வாய் ஓப்பன் ஆயிருக்கா சர்விக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கான்னு நாங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் மூணுலேருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஆக்டிவ் ஃபேஸ் ஆஃப் லேபரில் இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த டைமில் நாங்கள் டெசிஷன் எடுப்போம் வாட்டர் பிரேக் பண்ணுறதா இல்லை மெம்பிரேன்ஸ் பிரேக் பண்ணி வாட்டர் எப்படி இருக்குது கிளியராக இருக்கா மெக்கோனியம் இருக்கா இன்னு அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு அதுவும் உங்களை கேட்டு தான் பண்ணுவோம் எவ்ரி ஸ்டெப் எல்லாமே நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோமோ எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி தான் பண்ணுவோம் அந்த டைமில் ஒரு பெட்டு கீழே நவுத்தணும் மேலே நவுத்தணும்னா கூட நாங்கள் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவோம் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் நாங்கள் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் உங்களுக்கு அந்த பெயினில் உங்களால் அது அந்த டைமில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியலனா உங்கள் ஹஸ்பண்ட் பக்கத்துலேயே இருப்பார் அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ப்ளஸ் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அது முதலையே பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன நடக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கும் டோட்டலி பிளாங்காக வந்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் கூட இருப்பீங்க நீங்கள் ஸோ பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்டர் பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் லேபர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுங்க சில பேருக்கு அங்கேயே நின்றுடலாம் சில பேருக்கு செல் நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக டெலிவரி நீங்கள் டெலிவரி ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிடுவீங்க ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் தான் ஃபுல்லி டைலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா சர்விக்ஸ் அப்புறம் அந்த குழந்தைய கீழே வர்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் சரியாக ஆரம்பிக்கும் கீழே அது வர்றதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மோஷன் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அந்த டைமில் தான் வி வில் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் யூ புஷ் அந்த டைமில் தான் உங்கள் டாக்டர் வருவாங்க ஜென்ரலி வந்து பார்த்துட்டு அசஸ் பண்ணி ஓகே இன்னும் எவ்வளோ டைம் ஆகும் ஒன் ஹவர் ஆகலாம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுப்பாங்கங்க அந்த ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ன்றது ஒரு ஒரு பேஷண்ட் பொறுத்த இருக்கும் பொசிஷன் ஆஃப் த பேபியை பொறுத்த இருக்கும் சைஸ் ஆஃப் த பேபியை பொறுத்த கூட இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த டைமில் உட்காரவும் வைப்பாங்க சில பேர் சில டாக்டர்ஸ் சில டாக்டர்ஸ் உங்கள் கம்ஃபர்ட்டை பொறுத்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஆங்கிளில் கூட நீங்கள் படுத்துருக்கலாம் பேபி டெலிவரி பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அங்கே தான் இந்த நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் காட் கிளாம்பிங் பண்ணுவீங்களா டாக்டர் இம்மீடியட்டாக காட் கிளாம்பிங் பண்ணுவீங்களா பேபி எனக்கு இம்மீடியட்டாக கொடுப்பீங்களா நிறைய கொஷின் கேட்பாங்க பேபி வந்து உங்கள் டம்மி மேலே போட்டுருவாங்க வி கிவ் த பேபி டு யூ ஓகே அண்ட் வி வெயிட் ஃபார் ஒன் மினிட் டு டூ மினிட்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நாங்கள் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறந்தான் அந்த காட் கிளாம்பே பண்ணுவாங்க அண்ட் சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் ரிக்வஸ்ட் தட் ஃபாதர் ஹேஸ் டு கட் த காட் தட் ஆல்சோ வி அலவ் ஓகே அண்டில் அண்ட் அண்ட்லஸ் பேபி வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு பிரீதிங்கே ஆகலனா மட்டும்தான் உடனே நாங்க கிளாம் கட் பண்ணி பீடியாட்ரிஷன் கொடுப்போம் சில நேரம் மதர் டம்மி மேலேயே போட்டு நாங்கள் ரீசிஸ்டேட்டும் பண்ண நிறைய டைம்ஸ் வி டூ தட் ஆல்சோ அப்புறம் கீழே எபிசியோட்டமி அப்படின்னு எபிசியோட்டமி என்னென்னா அங்கே இடம் சரியில்லைனா இடம் பத்தலைனா பேபி தலை வெளியே வர்றதுக்கு இடம் பத்தலைனா நாங்கள் கட் பண்ணுறது தான் எபிசியோட்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேஷண்ட்ஸ் வேணான்னு சொல்லுவாங்க யாருக்குமே கட் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதுங்க நாங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் ஆல்சோ நாட் வில்லிங் டு டூ தட் நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் கை சப்போர்ட்டே கொடுத்து அந்த நேச்சுரல் டேருக்கே விடுவோம் ஒரு ஒரு தடவை ஆப்ஷன் இல்லாத பிளேஸ் அந்த பிளேஸே இல்லாததுனால கட் பண்ண தேவையை வரும் அந்த கட் பண்ணுறது தான் எபிசியோட்டமி அதுவும் கேர்ஃபுல்லாக சூச்சர் பண்ணி பெயின்லெஸ்ஸாக சூச்சர் பண்ணி வி வில் லீவ் யூ அலோன் நேச்சுரல் டேர் இருந்தால் கூட நாங்கள் சூச்சர் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுவும் அனஸ்தீஷா கொடுத்து அங்கே லோக்கல் ஏரியாவில் அனஸ்தீஷா கொடுத்து தான் சூச்சர் பண்ணுவோம் ரிமெம்பர் இது
ஃபோர்ஸ் வந்து பேபி என்ஐசியூக்கு போகிறதா இருந்தால் தவிர பேபி அப்சர்வேஷனுக்கு எப்படியாவது நிற்கும் என்ஐசியூன்னு சொல்லுவோம் அங்கே போகிறதா இருந்தால் கொடுக்க மாட்டோம் இல்லைனா அந்த குழந்தை உங்ககிட்டயே இருக்கும் நீங்கள் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கும் உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் யூரின் மோஷன் நீங்கள் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லேபர் ரூம்லேருந்து உங்களுக்கு வார்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணுது வார்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுவோம் தென் யூ கேன் பி ஆஸ் நார்மல் ஆஸ் பாசிபிள் பட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் லேபர் ரூமில் ஹஸ்பண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அலவுடுங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பெக்ட் டு த நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஸ்டெரிலிட்டி கிளீ இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் நாங்கள் பார்த்துக்கணும் இது உங்களுக்காகவும் நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட்டுக்காகவும் வெறும் ஹஸ்பண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க வே இன்னே அவுட் சைட் வெயிட்டிங் ஏரியா இருக்கும் எல்லாமே ஃபேமிலி அங்கே வெயிட் பண்ணலாம் குட் நியூஸ் எல்லாம் நாங்கள் போய் ஃபேமிலிக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் பட் பேபியை கூப்பிட்டு வந்து வெளியே காட்டுவாங்க பட் டில் தட் டைம் பி பேஷண்ட் ஓன்லி ஹஸ்பண்ட் இஸ் அலவுட் இன் சைட் த லேபர் ரூம் தேங்க் யூ ஸோ மச் Thank you for watching the videos. And as I said earlier, there are a lot of informative videos. Thank you for taking the time for watching this video.